Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to this astronomy platform which is made for civil engineers, made by civil engineers. That is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I, corporate trainer engineer Dilip Singh Bawar, welcome you back to your own learning platform. So engineers, in today's video, we will know that in civil engineering, mein lab equipment are which ones are. As a civil engineer, you should know what are the different types of lab and what lab is in lab equipment. है. Generally, in civil interview session, this is asked. If you want to go to lab testing, you should know what types of lab are in that lab. What is lab equipment in that lab? So without wasting any more time, let's get started. So engineers, first of all, we have to know what are So, engineers, lab equipment को जानने से पहले ये जान लेते हैं कि what is civil engineering. So, let me read out for you. Civil engineering is the oldest and the broadest engineering discipline among all the engineering fields. आपको पता है कि जब civilization सबसे पहले develop हुई थी, कौन सी ऐसी engineering जो सबसे पहले evolve हुई थी, वो क्या थी? Civil engineering. The field deals with the planning, designing, construction of building and various other structure from huge dam to sky high building. सिविल इंजीनियरिंग में प्लानिंग डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन के साथ डीलिंग की जाती है आप हम देख सकते हैं कि डैम से लेके स्काई स्क्रैपर जैसा कि बुर्ज खलीफा है उनका भी कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा किया गया है उनमें मेन रोल प्ले किस इंजीनियर किया है वो है सिविल इंजीनियर दैट्स व्हाई सिविल इंजीनियरिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ इंजीनियर्स लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर सिविल इंजीनियरिंग सो चलिए जानते हैं जैसा कि इस इमेज में आप इजीली देख सकते हैं पहले हमारे घर कैसे होते थे जब एंशियंट टाइम की बात करें तो घर में के बंबू से बनते थे बनाना लीव्स को यूज में लिया जाता था टू प्रोवाइड द शेल्टर अब जब सिविल इंजन इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है इतनी सारी टेक्नोलॉजी इसमें इंड्यूस हो चुकी है तो अब हमारे घर कैसे दिखते हैं यू कैन सी हियर आप अपने अराउंड देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन फील्ड किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर यूज में ली जाती है टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस और बिल्डिंग और एनी कमर्शियल बिल्डिंग और एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपने अराउंड देख सकते हैं इजीली ये सब किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियर्स के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है पहले आप देखते थे कि पाथ कैसे होते थे हमारे रफ पाथ होते थे ऑब्स्टिकल आते थे ऑब्स्ट्रक्शन आते थे बट आज आप देख सकते हैं रोड्स देख सकते हैं किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए आपके पास वाइकल है बट उस वाइकल को उस पाथ पे ट्रेवल करने के लिए अच्छा सा रोड भी तो होना चाहिए तो वो रोड आज कौन प्रोवाइड करवा रहा है आपका सिविल इंजीनियर प्रोवाइड करवा रहा है एनएच हो गया एस हो गया जो कि आप नेशनल हाईवे हैं स्टेट हाईवे हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो ऐसे लेवल पर कर रखी है कि आज से आने के पचास साल बाद भी आप देखेंगे तो वो रोड ऐसे की वैसे ही रहेगी ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया सिविल इंजीनियरिंग के नॉलेज के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया और एक और इसका अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं एंशियंट टाइम में क्या होता था पहले नालियाँ बना दी जाती थी छोटी छोटी उसके द्वारा पानी को आपके सीट्स तक पहुंचाया जाता था इन फील्ड बट आज कैसा हो चुका है आज इरिगेशन सिस्टम इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है तो हम मशीनरी यूज़ में लेते हैं टू प्रोवाइड मोर फर्टिलिटी टू अवर लैंड आप अपने आस देख सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री में जो नंबर वन इंडस्ट्री है वो जो सबसे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है वो कौन सी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है जो नंबर वन पे आती है इन इंडियन इंडस्ट्रीज लिस्ट ये आपको पता होना चाहिए इंजीनियर्स तो आज सिविल इंजीनियर के बदौलत उस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है कि हम एक नॉन फर्टाइल फील्ड को भी आज फर्टाइल बना पा रहे हैं ऑल बिकॉज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग तो चलिए इंजीनियर्स अब जानते हैं कि लैब एक्सपेरिमेंट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इसका मैं ब्रीफ आपको छोटा सा समझा देता हूँ अगर किसी भी वर्क को आप रियली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उससे पहले आपको उसका प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है उस प्रोटोटाइप पे वो ही सारी कंडीशन डाली जाती है जो उस एक्चुअल जो एग्जीक्यूटेड वर्क होने वाला है उसमें जो कंडीशन इवॉल्व होने वाली डेवलप होने वाली है वही कंडीशन आप उस प्रोटोटाइप पर डेवलप करवाते हैं ताकि उससे पता लगे उसका आउटकम क्या आने वाला है कौन सी ऐसी कंडीशन है जो वो बियर नहीं कर पाएगा या कौन सी ऐसी सिचुएशन वो बियर कर लेगा तो हम क्या करते हैं उससे पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है प्रोटोटाइप की टेस्टिंग किस में होती लैब में होती दैट्स वाई Lab experiments are very much important and they play very big role and they play very important role while executing the real life project. So engineers, let me read out for you importance of lab experiment. Laboratory testing provide a high degree of objectivity when comparing different tests to sample variant. Laboratory testing usually more cost effective than real life shipment because of the hidden cost which can occur during real life trial. Simple sir, line पढ़ने से ही पता चल रहा है अगर आप lab में अगर किसी प्रोटोटाइप पे टेस्टिंग करते हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम होगी अगर आप एकदम से ही 
डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे फील्ड पे विदाउट एनी लैब टेस्ट और एनी टेस्ट तो क्या होगा कि कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपका एग्जीक्यूटिव वर्क है उसे बी नहीं कर पाएगा तो क्या होगा आपका टाइम का तो वेस्ट होगा ही होगा उसके साथ साथ क्या होगा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो भी वेस्ट चला जाएगा दैट्स वाई लैब एक्सपेरिमेंट प्ले अ वेरी बिग रोल अब इंजीनियर्स चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी लैब हैं उनमें लैब इक्विपमेंट क्या है अगर आप एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क करना चाहते हैं इन सिविल इंडस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि लैब इक्विपमेंट कौन कौन से हैं और कौन कौन सी लैब हैं जो इस इंडस्ट्री को रन करती हैं तो सबसे पहली लैब हमारी कौन सी सिविल इंजीनियर प्रैक्टिकल लैब जो कि बेसिक लैब है कॉलेजेस में तो होती ही होती है इसके साथ ही साथ साइट पे एक जो मिनी लैब होनी चाहिए जिसमें आप ऑन साइट टेस्ट कर सकते हैं उस लैब में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए वो चलिए फाइंड आउट करते हैं उसमें ट्रॉवल स्पेचुला गुनिया स्प्रिट लेवल स्टैंडर्ड क्यूब मोल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होना चाहिए वाइकेट ऑपरेटर्स होना चाहिए ली चित्र टेस्ट के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए वाइकेट टेस्टिंग डिवाइस होनी चाहिए स्लम टेस्ट डिवाइस होनी चाहिए सीटीएम मशीन होनी चाहिए आपके पास अलग अलग वेरिएंट जो अलग अलग लोड के लिए वर्क करती है आई एस सील्स होनी चाहिए आपके पास इलोंगेशन फ्लैकिनेस पेंस की मार्टिंग रिंग एंड बॉल ऑपरेटर्स लॉस एंजल्स टेस्ट डिवाइस आपकी टफनेस और हार्डनेस को फाइंड आउट करता है ऑफ एग्रीगेट उसके बाद पेनेट्रोमीटर टेस्ट होना चाहिए कंक्रीट मिक्सर मशीन होनी चाहिए एंड वाइब्रेटिव मशीन होती है वाइब्रेटिव मशीन सबसे ज़्यादा रोल कहाँ प्ले करती है जब आप सीव एनालिसिस करते हैं तो आप मैन्युअली अगर सीव एनालिसिस करेंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी आएगी दैट्स वाई वी यूज़ वाइब्रेटर मशीन चलिए आप जानते हैं कि सेकेंड टाइप ऑफ लैब जो इस सिविल इंडस्ट्री में रिक्वायर है वो है फील्ड सर्वे प्रैक्टिकल लैब लेट मी रिड आउट फॉर यू सर्विंग इज द टेक्निक यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोजिशन बाई मीन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैथड आपको पता है सर्विंग क्यों यूज में दी जाती है रिलेटिव पोजिशन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी रिड्यूस लेवल की उसके साथ ही साथ सर्विंग में हम जो हमारे मैप में जो पॉइंट है उसे हम एक्चुअल साइट पर जाके इम्पोज ओवर करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल स्टेशन डी जी पी एस क्या काम में आते हैं जो आपकी ऑटोकेट फाइल बनी है उसमें एक्स वाई जेड कोर्डिनेट्स होती हैं वो क्या होती हैं वर्चुअल कोर्डिनेट्स होते हैं उन कोर्डिनेट्स को हम किस में रियल लाइफ में कहाँ इम्पोज करते हैं हम रियल लाइफ एग्जीक्यूटिव जो फील्ड है वहाँ जाके हम इम्पोज करते हैं फिर जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है क्योंकि सर्वेइंग ही फर्स्ट जो स्टेप है जो इंडस्ट्री में काम में आता है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से उसका पहले क्या किया जाता है सर्वे किया जाता है तो इस फील्ड की लैब के बारे में उसके इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट है लेट्स रीड मैट्रिक चैन होना चाहिए ट्वेंटी और थर्टी मीटर का मेटेलिक टेप होनी चाहिए थर्टी और फिफ्टीन मीटर का स्टील टेप होना चाहिए रेंजिंग रोड ऑफसेट रोड ऑप्टिकल स्क्वायर प्रिज स्क्वायर लाइन रेंजर प्रिजमेटिक कंपास प्लम बॉब क्लिनोमीटर प्लेन टेबल यू फॉर्क ट्रू कंपोस्ट एलिडेट स्पीड लेवल डम्पी लेवल ऑटो लेवल लेवलिंग स्टाफ ट्रांसिट थेडोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट तो ये सारे इक्विपमेंट हैं इनके बारे में आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अगर आप एज अ सर्वेयर इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं इसी के साथ साथ आपको टोटल स्टेशन टेक्योमीटर प्लानीमीटर इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इंजीनियर्स चलिए जानते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ लैब वो है सॉइल मैकेनिक्स लैब इंजीनियर्स आपको पता होना चाहिए सॉइल मैकेनिक्स लैब किस पर्पज के लिए यूज में ली जाती है जो हमारी सॉइल मैकेनिक्स लैब है वो यूज में आती हैं टू आइडेंटिफाई साइट कंडीशन के आपकी साइट की कंडीशन क्या है वो लूज है या फर्म है या हार्ड है या सॉलिड है इन सारी कंडीशन को किससे फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल मैकेनिक्स लैब और अब इस लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जो यूज में लिए जाते हैं लेट्स रीड थर्मो स्टेटिकली कंट्रोल ओवन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ऑफ कैपेसिटी फाइव टेन के जी विथ एक्यूरेसी फाइव एम जी एंड वन एम जी डेंसिटी बोटल पिग्नोमीटर आई एस सी आई एस सी सेकर मशीन हाइड्रोमीटर कैसा गांडे डिवाइस परमियोबिटी टेस्ट कॉन्स्टेंट हेड और फॉलिंग हेड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट ऑपरेटर्स फिर मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट हैंड बार डिवाइसेस नॉन कोरोडिकल एयर टाइट कंटेनर और कैन सिलेंड्रिकल कोर कटर स्ट्रिंकेज डिश ऑपरेटिंग डिश ग्लास कप ग्लास प्लेट स्ट्रेट एज विस बॉटल स्टॉप वॉच मीटर स्केल मिक्सिंग पैन और ट्रे तो ये सारे इक्विपमेंट हैं जो बेसिक इक्विपमेंट है एक सॉइल मैकेनिक्स लैब में ये सारे इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए चलिए इंजीनियर्स जानते हैं कि हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ लैब कौन सी है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लैब्स इसके नाम से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनवायरमेंट को किसी भी वे से प्रोटेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अब इस लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज में लिए जाते हैं चलिए रीड आउट करते हैं पीएच मीटर टर्बिटी मीटर नेशनल
पोर क्लीन डिस मेजरिंग सिलेंडर बीकर फिल्टर पेपर फनल कॉनिकल फ्लास्क ब्यूरेट पीपेड लेबोरेटरी फ्रोकुलेटर कंप्लीट विथ स्टर्डिंग डिवाइस ये था हमारे इंजीनियरिंग लैब के बारे में अब इंजीनियर्स फाइंड आउट करते हैं कि हमारे फिफ्थ टाइप ऑफ लैब कौन सी वो कौन सी हाइड्रोलिक लैब हाइड्रोलिक लैब मतलब लैब विथ डील्स विथ वाटर एंड इट्स डिस्चार्ज वो हमारी कौन सी हाइड्रोलिक लैब है अब इंजीनियर्स जानते हैं कि हाइड्रोलिक लैब में कौन कौन से लैब इक्विपमेंट जो यूज में लिए जाते हैं तो जो हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट वो है पीजोमीटर फिर है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज वेंचुरी मीटर बर्नोली अपरेटर्स मैनोमीटर पीटो ट्यूब मेटासेंट्रिक हाइट अपरेटर्स पाइप फ्रिक्शन अपरेटर्स स्टॉप वॉच हाइड्रोलिक बेंच नोचेस विद टैंक साइजेस भी दे रखी है नोचेस में टैंक की साइज क्या क्या होनी चाहिए रेनोल अपरेटर्स टर्बाइंस एंड पम्प तो ये बेसिक इक्विपमेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इफ यू डील विथ हाइड्रोलिक लैब हमारे जो लास्ट एंड द सिक्स लैब है वो हमारी है कैड लैब एज अ सिविल इंजीनियर हमें ऑटो कैड का नॉलेज तो होना ही चाहिए क्योंकि टू डी प्लान को जब तक आप रीड नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी वर्क को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे दैट्स वाई कैड लैब प्लेस अ वेरी गुड रोल इन सिविल इंजीनियरिंग लाइफ आपको ये भी पता होना चाहिए दैट ऑटो कैड इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप बाई कंपनी ऑटो डेस्क अगर आप कैड लैब में वर्क करते हैं तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं उस कंपनी का नाम क्या है तो इंजीनियर इतना बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए आपको अब एक बेसिक कैड लैब में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए पर्सनल कंप्यूटर विथ ऑल एसेस विच इज क्वाइट ऑब्वियस प्रिंटर आप कोई भी प्लान निकालेंगे ऑब्वियसली बात है प्रिंटर तो आपके पास होना चाहिए और आप हर प्लान के लिए बाहर किसी शॉप पे नहीं जा सकते तो आपके पास एक हैंडी प्रिंटर तो होना ही चाहिए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मॉडर्न डे टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसमें इंस्टॉल होना चाहिए ड्रॉइंग सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड टू और थ्री दोनों ही उसमें वर्क करने चाहिए और यूपीएस यूपीएस क्या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इन अ वे अगर लाइट कट हो भी जाती है तो आपके पास यूपीएस होना चाहिए जो आपके इंपोर्टेंट वर्क को कैरी ऑन कर सके जिसकी पावर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वन के वी आपको पता होना चाहिए एक किलो वॉट में क्या होता है वन थाउजेंड वॉट होते हैं जो मिनिमम कितना हाफ एन आवर तक आपको पावर सप्लाई करते रहना चाहिए तो यूपीएस होना तो मस्ट ही है सो so, इंजीनियर इस वीडियो में अब आप जान चुके हैं कि आपको एक सिविल इंडस्ट्री में किन किन लैब के बारे में नॉलेज होना चाहिए उनके लैब के इक्विपमेंट क्या है होपफुली इंजीनियर अब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं स्पेशली रिगार्डिंग द लैब टेस्ट तो आपको पता रहेगा कि कौन सी लैब में कौन सा लैब इक्विपमेंट यूज में लिया जाता है सो इंजीनियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रिंग मोर नॉलेजेबल वीडियो एंड कंटेंट लाइक दिस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर टिल देन Be safe be healthy Jai Hind Jai Bharat